হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এস বি এস জব স্টাডি তোমরা জানো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তো তার এক্সাম খুব শীঘ্রই হবে সে এক্সামের যে সিলেবাস রয়েছে সেই সিলেবাস ডিটেলস যদি তোমরা চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে আমি তোমাদের সিলেবাসের ডিটেলসটা জানিয়ে দেব তো আজ আমি তোমাদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা ও কর্মীর যে সিলেবাস রয়েছে সেই সিলেবাস অনুযায়ী পুষ্টি জনস্বাস্থ্য ও নারীর সামাজিক অবস্থান এই চ্যাপ্টার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে চলে এসেছি দেখো প্রথম প্রশ্ন হু কত সালে স্থাপিত হয় হু এর ফুল ফর্ম হলো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তোমরা মনে রাখবে আমি ফুল ফর্মগুলোর একটা ভিডিও তোমাদের জন্য দিয়ে দেব তাই এখন হু এর ফুল ফর্মটা তোমাদের আর লিখে দিলাম না তো তোমরা যদি ভিডিওটি চাও তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তো দেখো কত সালে স্থাপিত হয় উনিশশো সালের এগারোই মার্চ উনিশশো সালের নয় মার্চ উনিশশো সালের নয় এপ্রিল উনিশশো সালের এগারোই ডিসেম্বর তো সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালের নয়ই এপ্রিল তাহলে হু বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বাংলায় যেটাকে বলা হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটি স্থাপিত হয়েছে উনিশশো সালের নয় এপ্রিল আর তোমরা মনে রাখবে হু এর সদর দপ্তর জেনেভাই হু এর সদর দপ্তর হলো জেনেভাই নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো উন্নয়নশীল দেশে শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে মানবিকতার সঙ্গে কাজ করছে কোন সংস্থা ইউনিসেফ হু সার্ক ডাব্লিউ বিবি পিই সঠিক উত্তর হবে ইউনিসেফ অর্থাৎ অপশান এ তোমরা মনে রাখবে ইউনিসেফ উনিশশো সালে উনিশশো সালে এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো সালের এগারোই ডিসেম্বর গঠিত হয়েছিল তাহলে ইউনিসেফ কবে গঠিত হয়েছিল বললাম উনিশশো সালের এগারোই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে এই সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল নেক্সট দেখো পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা সাক্ষরতা শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদির দায়িত্বভার ন্যস্ত করার কথা সংবিধানের কততম তালিকা অনুযায়ী বলা হয়েছে তো অপশানগুলো দেখো আটতম নয়তম দশতম এগারোতম তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এগারোতম তাহলে সংবিধানের কততম তালিকা অনুযায়ী বলা হয়েছে এগারোতম তালিকা অনুযায়ী এরপরে দেখো লোহার ঘাটতির ফলে কোন রোগ হয় অন্ধত্ব বেরি বেরি অ্যানিমিয়া কোনোটি নয় তো দেখো লোহার ঘাটতির ফলে যে রোগ হয় সেটি হচ্ছে অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া বা রক্তাল পতা তোমরা মনে রাখবে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল পতা এই রোগটি হয় প্রোটিনের অভাবে কোন রোগ হয় দেখো অপশানগুলো গয়টার ম্যারাসমাস খসখসে চামড়া জড়বুদ্ধি তো দেখো গয়টার গয়টার রোগ হয় আয়োডিনের অভাবে আয়োডিনের অভাবে তাহলে গয়টার রোগ কিসের অভাবে হয় আয়োডিনের অভাবে ম্যারাস মাস হয় প্রোটিনের অভাবে তাহলে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ম্যারাস মাস তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রেখো মনে না থাকলে তোমরা লিখে নিতেও পারো দেখো এর পরের কোশ্চেন আশা এর ফুল ফর্ম কি তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অ্যাক্রিডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট খুব ভালোভাবে তোমরা মনে রাখবে আর তোমাদের তো বললাম যে ফুল ফর্ম সমস্ত ফুল ফর্মগুলো নিয়ে আমি একটি ভিডিও তোমাদের বানিয়ে দেব তোমাদের যদি 
প্রয়োজন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কমেন্ট পেলে আমি অবশ্যই একটা ভিডিও বানিয়ে দেব ভারতে আইসিডিএস কবে চালু হয় তো দেখো অপশানগুলো উনিশশো পঁচাত্তর উনিশশো ছিয়াত্তর উনিশশো সাতাত্তর উনিশশো আটাত্তর সঠিক উত্তর অপশান এ উনিশশো পঁচাত্তর তাহলে ভারতে আইসিডিএস কবে চালু হয় উনিশশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে দু সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে নারী সাক্ষরতার হার কত দেখো তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি সেভেন্টি পয়েন্ট ফাইভ ফোর পার্সেন্ট অর্থাৎ সত্তর দশমিক পাঁচ চার শতাংশ দু হাজার এগারো সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে নারী সাক্ষরতার হার হচ্ছে সত্তর দশমিক পাঁচ চার শতাংশ মিড ডে মিল প্রকল্প কবে চালু হয় দেখো অপশানগুলো উনিশশো পঁয়ষট্টি উনিশশো পঁচাত্তর উনিশশো পঁচানব্বই উনিশশো সাতানব্বই তো মিড ডে মিল প্রকল্প চালু হয়েছিল উনিশশো পঁচানব্বইয়ে তোমরা মনে রাখবে কেন্দ্রীয় সরকারের এটি প্রকল্প আর এর আওতায় আসে ছয় থেকে বারো বছরের শিশুরা তাহলে ছয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত শিশুরা এর আওতায় আসে খুব ভালোভাবে মনে রেখো তোমাদের এর আগেও বললাম আমি তোমাদের যদি মনে না থাকে তাহলে তোমরা নোট করে নিতে পারো নেক্সট দেখো ম্যাড্রোফেজ কি মাতৃদুগ্ধে অবস্থিত জীবাণুনাশক উপাদান এটি একটি ব্যাকটেরিয়ানাশক উপাদান গোদুগ্ধে মেশানো একটি ক্ষতিকারক উপাদান কোনোটিই নয় তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ মাতৃদুগ্ধে অবস্থিত জীবাণুনাশক একটি উপাদান হচ্ছে ম্যাড্রো ফেজ এগারো নম্বর কোশ্চেন দেখো ডায়াবেটিস রোগ হয় কোন হরমোনের অভাবে সোমাটোট্রপিক অ্যাড্রিনালিন ইনসুলিন নাকি থাইরক্সিন তো আশা করি সকলেই জানো ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয় খুব ভালোভাবে তোমরা মনে রাখবে বিশ্ব পুষ্টি দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয় দেখো অপশানগুলো আমি এখানে যে সমস্ত কোশ্চেন আনসারগুলো আলোচনা করা হচ্ছে প্রতিটি কিন্তু তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা যারা কর্মী বা সহায়িকা যে পদের জন্যই পরীক্ষা দাও না কেন প্রত্যেকটি কোশ্চেন খুব ভালোভাবে দেখবে এবং উত্তরগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করবে মনে রাখার চেষ্টা করবে আর মনে না থাকলে তোমরা অবশ্যই নোট করে নেবে তো দেখো চোদ্দোই অক্টোবর পনেরোই অক্টোবর ষোলোই অক্টোবর বারোই অক্টোবর বিশ্ব পুষ্টি দিবস তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রেখো ষোলোই অক্টোবর অর্থাৎ অপশান সি হবে সঠিক উত্তর ষোলোই অক্টোবর নেক্সট দেখো পেয়ারা ফলটিতে কোন ভিটামিন পাওয়া যায় ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ভিটামিন কে ভিটামিন এ তো আমরা জানি ফলে ভিটামিন সি থাকে তো পেয়ারা ফলটিতেও ভিটামিন সি থাকে তাহলে অপশান এ হবে সঠিক আনসার দেখো ও আর এর ফুল ফর্ম কি দেখো ওরাল রিসোর্সেস সারপ্রাইজ ওরাল রিসার্চ সলিউশান ওরাল রিসার্চ রিচার্জ সলিউশান ওরাল রিহাইড্রেশান সলিউশান সঠিক উত্তর হবে ওরাল রিহাইড্রেশান সলিউশান তাহলে ও আর এর ফুল ফর্ম কি ওরাল রিহাইড্রেশান সলিউশান বন্ধুরা তোমাদের একটা কথা বলে রাখি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে আমি তোমাদের জন্য ভবিষ্যতে আরও প্রচুর প্রচুর ভিডিও নিয়ে চলে আসব আর তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে তো আজকের আলোচনা পর্বের লাস্ট কোশ্চেন দেখো রক্তের কোন গ্রুপটি সর্বজন সর্বজনীন গ্রহিতা 
রক্তের কোন গ্রুপটি সর্বজনীন গ্রহীতা এ বি এ বি ও তো সঠিক উত্তর হবে এ বি তাহলে রক্তের এ বি যে গ্রুপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সর্বজনীন গ্রহীতা তো বন্ধুরা আজকে এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেল এস বি এস জব স্টাডি দেখতে থাকো আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ